अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नमस्ते सस्रिका मैं आपकी दोस्त आपकी दोस्त शुगुफ्ता लोधी गिमी चैनल के साथ आपके साथ हूं और सलीम खान गिमी का हम जर्नी बहुत सारी चीजों में तय कर चुके हैं आपको उनकी किताबों का पता चल गया आपको उनको उनके एज ए ड्रामा राइटर पता चल गया उन्होंने कौन कौन से रेडियो के ड्रामे लिखे उन्होंने कौन कौन से टीवी के लिए लिखे उन्होंने बच्चों का बहुत सारा काम किया और बच्चों का जितना भी हमें अवेलेबल हुआ उसका हमने आपको एक इंट्रोडक्शन uh, दिया uh, आपको पता ही है कि उनकी बुक्स जो हैं उर्दू में पंजाबी में वो रिप्रिंट होनी है ये एक एक लंबा जर्नी है जो हमने तय करना है और uh, उनको रिवाइव uh, करने के लिए वो कि उनका नाम आज भी जिंदा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें मुख्तफ जगहों से रबता कर रहे हैं और uh, हमने सबको uh, अपनी डायरी में मैंने लाइन अप किया हुआ है कि साथ साथ जहाँ जहाँ भी होगा और जिस जिस तरह से न, न, मेरा और उनका टाइम की कोऑर्डिनेशन होगी तो हम उन सब लोगों को भी उनकी जादी आपके साथ शेयर करेंगे उनमें से बहुत सारे राइटर हैं शायर हैं सिंगर हैं और परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले और वो सिर्फ ईस्ट के नहीं हैं वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के नहीं हैं वो सब लोग जो कि ओवरसीज़ आ गए और वो यहाँ पर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो वो हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ अब आप देखिए कि उनको एज ए दादा और एज ए नाना उसका भी आपके साथ हमने पहले एक वीडियो में मैंने आपसे उनकी उन ग्रैंड किड्स की बात की जिन्होंने उनको नहीं देखा हुआ था तो आज मैं आपके साथ उन ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करूंगी और उनके एहसास उनके लिए क्या है किसने उनको किस उम्र में देखा किसने उनके साथ कैसा उसकी मेमोरी रही तो आज के शो में आप वो तमाम बच्चों की फीलिंग्स को सुनेंगे देखेंगे और वो अपने नाना को अपने दादा को किस तरह से ट्रिब्यूट करना चाहते हैं नाजन ये बहुत ही अहम बात है कि जिस तरह से ज़माना बढ़ रहा है जिस तरह से दुनिया आगे जा रही है जिस तरह से सोशल मीडिया का टाइम आ गया है और वो टाइम ख़त्म हो गया जब कहानियाँ सुनते थे मुझे अपने बचपन का याद है कि हम अंटीमोनी उम्मीद की कहानी बड़े शौक़ से सुनते थे जो हमारा चाइल्ड हुड था उसमें हम कहानी सुनते थे और आखिर में वो बच्चों का नगमा लगता था और हम बड़े शौक से सुनते होते थे और फिर ये कि हमारे घर में इस तरह का रुझान था कि कोई अबाजान के दोस्त भी आते थे और ज़्यादातर वो राइट इस तरह के दोस्त होते थे और कभी कोई दूर से आते थे कोई मुल्तान से कोई बहावलपुर से कोई और जगहों से तो वो एक तरह से फैमिली की तरह होते थे और रात को बैठ के हमारे ये होता था कि सब बच्चे बैठे हुए हैं अपने अपने करके और उसके बाद उन्होंने ना कहानी सुनानी और हमने बड़े गौर से वो कहानी सुननी फिर वो कहानी जो है वो हमारे जहन पे उस कहानी ने असर भी करना तो ये बड़े ही खूबसूरत रिश्ते हैं दादा दादी का नाना नानी का और खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही सच्चे रिश्ते हैं मेरे वो सब नाजरीन जो दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं वो मेरी इस राय से इतफाक भी करेंगे और हमें इन रिश्तों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और अपने बच्चों को और इस प्रोग्राम के तफर और गिमी साहब के ग्रैंड चिल्ड्रन के ज़रिए मैं असल में उन्हीं एज ग्रुप को और बहुत सारे जो मेरे फैंस हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को एक तरह से एक ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि आप सब अपने इन खूबसूरत और सच्चे रिश्तों को सेलिब्रेट करें ये रिश्ते नहीं मिलते और जब होते हैं तो उनको उनके साथ खूब जी भर के प्यार करें उनकी वो सारी मेमोरीज को कैप्चर करें तो आइए देखते हैं गिमी साहब के सब ग्रैंड चिल्ड्रन अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे और अपनी फीलिंग्स और अपनी प्यार का इजहार स्लिम खान गिमी साहब के साथ कैसे करते हैं चलते हैं देखते हैं 
space as regards Islam again thank you for joining us today as you all know ke hum sare grandchildren apne abba jaan apne nana abbu ko tribute pesh kar rahe hain so ye meri video hai to talk about what he means to me um jab main salim khan gimme ke bare mein sunti hu samajhti hu meri kuch memories hain unke sath उसमें से एक मेमरी तो ये है कि बचपन में मैं जब भी नानों के घर जाती थी मैं ताली में तो अभी पढ़ती थी जिसमें अब्बा जान की कहानी होती थी एवरी मंथ एक उसका एडिशन छाया होता था और आई यूज टू रीड ऑल ऑफ दलीमो तरबियत अब्बा जान की वजह से और मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैंने वो तलीमो तरबियत नहीं पढ़ा होता तो आज मैं एक रीडर बिल्कुल भी नहीं होती तो मेरे लिए उन्होंने ऐसे मेरी लाइफ में अफेक्ट किया है दूसरा मुझे याद है कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते होते थे एंड यू नो एट द टाइम इज वेल वो मुझे कहते होते थे कि इस लाइन के एक के अलावा ज्यादा मीनिंग्स है एंड आई डोंट यूज टू नो बट आई नो नाउ आई अंडरस्टैंड नाउ कि वो मुझे एनालिटिकली बिल्डअप कर रहे थे और यही चीज मैं उनके काम में देखती हूँ उनकी बुक्स में देखती हूँ उनकी बुक्स ऐसी हैं कि एक आम किसी भी लेवल पे है आप ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन पिक दैट द बेस्ट थिंग अबाउट हिज वर्क इज आप किसी भी लेवल के रीडर हैं इफ यू आर अ बिगिनर रीडर यू कैन पिक अप हिज बैक एंड यू कैन रीड इट एंड इट्स गोन बी अ ब्यूटीफुल स्टोरी बट इफ यू आर एडवांस रीडर सो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट मोर देर इज लाइक थीम्स ऑफ थीम्स इन हिज वर्क हिज कैरेक्टर्स आर मल्टी डायमेंशनल देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट ही ब्रिंग्स उनका वर्क हैज फिक्शन एंड फैक्ट्स मर्ज टूगेदर इतना ब्यूटिफुली इंटरवीन है so when you pick up his works you read it you, you know I, i can relate it back to jab wo main bachpan mein unse padhti thi and he wanted me to see different perception perceptions different perspectives um different emotions in, in one line or in one paragraph and that's exactly his work is right now or do see cheez i which is very very important to me is abba jaan was somebody who believed in having dreams he believed in being unapologetically going for your calling he believed to live your life fully he believed in speaking your truth all the time so he was somebody who i definitely look up to he gives me the courage the power to to follow my own call aur wo hame batate hain ki doesn't matter tumhari call kya hai tumhari call you know is box mein fill hoti hai ki nahi ya is label mein hai ki nahi he wanted you to think outside the box he wanted you to be brave he wanted to be courageous so unke liye bahut zyada important tha especially ladkiyon ke liye he wanted women to believe ke aurtein are within themselves a complete uh, being and they don't uh, if they don't need anything or anyone you know and they, he he very very be, uh, very strongly believed that if you as a woman if you're with somebody or um it should always be a choice and never never a need or a compulsion so mujhe lagta hai ki hum jo unki generation mein jo aage betiyan granddaughters hai we we are ferociously going for what we want to go because what we got from him ancestrally so um um i'll just say thank you abajan agar aapne us zamane mein wo vision nahi dekha hota so time beshak 80s ka ho ya 2000s ka i think women face the same issues and you give us strength then and you giving us strength today so thank you we wish you and we love you assalam alaikum namaste sat sri akal main bol raha hu hum se shahzad lodi um aur aaj main apne pyare nana abu ke bare mein slim khan ki misab ke bare mein bolunga thodi meri feelings or thoughts um jo bhi main unke bare mein janta hu sochta hu wo kaise insaan the wo kya karte the his beliefs and stuff Um, तो पहले सबसे पहले जो ये बहुत ही प्यारी मेमरी उनकी मेरे दिमाग में बैंडेड है um, ये टाइम था 2004 का इट वाज टाइम ऑफ 2004 एंड आई वाज आई थिंक इन क्लास आई थिंक वाज इन नर्सरी और ये वन एंड दिस वाज इन गार्डन टाउन वेयर यूज्ड टू लिव इन लाहौर एंड आई हैड फंक्शन आई हैड यू नो अ ड्रेस अप पार्टी अ फंक्शन एंड बेसिकली आई वाज ड्रेस्ड एज अ um cowboy and i had black uh, boots and trousers and high black 
neck and the cardigan and I just needed a cap now knowing my nanabu he was very possessive over his things but uh, स्कूल <laughs> तो नाना अबू उनसे पूछते थे जब भी वो वीकेंड में जाती नहीं कि मेरा फडोरा हैट कितने है तो मामा बताती नहीं ओ अभी वो 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 घर में है वो ले आऊँगी मैं नेक्स्ट वीक तो मामा ने बाजार की वो फडोरा हैट कहीं से नहीं ले आई तो उनको दे दिया तो उन्होंने कहा ये मेरा फडोरा हैट नहीं है दिस इज नॉट माइन ये मेरा नहीं है मेरा कितने है तो उनको पता था वो प्यार था मोहब्बत थी उनको पता था बच्चे ने घुमा दिया है बट इट्स जस्ट यू नो थिंग लाइक ही हैड द लव फॉर ऑल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन और मैं विटनेस करता था मेरे साथ मेरे सारे कजन्स के साथ ही वॉज वेरी अनकंडीशन पैशनली लव ऑल द किड्स and he was a very very humble and a very you know loving person wo kehte the aao batho aao roti khao mere saath baitho unke bed par aake you know aao khao so that's one you know it's it's a very um that that thought is very embedded deep in me Be, him being so possessive over his things um uh, especially his fedora hat and he he gave it up to me <laughs> he gave it to me and <laughs> didn't see <it> again <laughs> so um that was one thing and uh, another thing i uh, really think of him is he was an extremely stylish man he was he used to wear these um during his early days in ptv uh ptv in early days in radio uh he used to wear extremely i've seen photos of him he used to wear very nice suits and glasses the hair after i copy him um we can never be him but we try to copy him uh so he was very you know with his scars and stuff so he was a very stylish man uh and an extremely extremely nice man um and last thing i want to talk about his uh love for his uh, especially his daughters uh, in a society where um and we are talking about 90 you know 80s and 70s and uh, early 1990s um where in which uh, in a society where sons are always um described as to bring the family forward and are given the higher priority over doors unfortunately and still are uh, he at a time and those times uh, didn't do that he made them equal and that was very very big um the other day i was watching a movie dango american movie a very famous movie and i couldn't not not think about my nanabu because what he did in that movie for wrestling for doors giving the same love as to his sons to his doors my nanabu done for his three doors he gave them the education and mashallah all of them done masters he gave them the same education and he made an example to the families uh, traditional families uh, of which he was a part of too um that uh, getting married for doors is not everything uh education is because you can't buy education education you have to study you have to work and mashallah all uh, three doors um through the education they the loveliest so that is a big thing and mashallah they all successful in their own in, in their own parts and that is down to their father so that in a society where he was um you know as a outcast as one of my cousins said and that describes him perfectly so that's my nanabu a uh, passionate and lovely and artistic uh humble and loving person for everyone um and yeah that's my nanabu and that's my uh, few memories of him thank you assalam alaikum this is wada hasan daughter of kurwais hasan salim khan gave me my nana san today being here to represent him and to recognize his exemplary life work is no less than a proud for me He was a true and noble humanitarian, a person who could rightly be called genuine, affectionate, and truly selfless. You to Nana Jan ke saath meri bahut si memories hain, bahut se khushgawar lamhat hain, jin mein se chand ek main share karna chahti hu. Sabse pehli memory ye ki jab main chand maa ki thi aur hum nano ki taraf la hor jate, to mama batati hai ki Nana Jan aaye aur unhone kaha ki ye hamari shehzadi beti hai. Iski salgira hotel mein karna. With these words I can still feel that strong bondage that is shared with my nana san. 
और इसके साथ ये कि जब जाते हैं वहाँ नानों की तरफ तो अक्सर नाना जान मुझे और मेरे भाई अब्दुल्ला को अपनी गोद में बिठा लेते और उस तरह का खेलना वगैरह नहीं होता था और उनका ट्रू अफेक्शन ही होती थी कि बस वह हमारी प्रेजेंस को इनवर्डली फील करते थे और यही हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट था लेकिन ये टू वेरी वेरी लविंग एलिमेंट ऑफ हेम और इसके साथ ये होता है कि नाना जान नानों को अक्सर कहते हैं कि बच्चे आए हैं इनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए जाएं तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती थी हमें बड़ी इम्पॉर्टेंस फील होती थी इस तरह के इनकी चंद एक बातों के साथ और ये कि एक और चीज बड़ी जो शुरू से थ्रू आउट द बचपन मैंने फील की और हम सब ने कि नाना जान की जो प्रेजेंस होती थी ना उसमें बड़ा एक रिलीफ होता था इट वॉज अ वेरी सूदिंग जेट अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस ऑफ हेम जो माहौल होता था इन्वायरमेंट वो इतना इतमान बख्श होता था मतलब नाना जान ने वहां बैठना उन्होंने बुक्स रीडिंग करनी बुक रीडिंग करनी उन्होंने अखबार पढ़ने या कोई अपनी किसी भी किताब को गो थ्रू इस तरह करना तो वो बस उधर रहना बातें शायद इतनी नहीं उन्होंने करनी होती थी यही बहुत होता था हमारे लिए और बड़ा स्ट्रांग एलिमेंट कंसिडर होता था इसके साथ ये कि जो सबसे स्ट्रांग मेमोरी उनकी हमारे साथ वो उनकी लास्ट बर्थडे थी जो उन्होंने यहाँ गुजा वाला में हमारे साथ सेलिब्रेट की तो हमने बड़ी मैं थी हम सारी फैमिली थे और नानो थी और यमुना खारा की फैमिली और, और कजन हमारे वो आए हुए थे हमने बड़ी चीयर्स के साथ और बड़े मतलब एंथोजियाली उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की साथ से था होता कि जो उनकी मतलब इतने हमने अच्छे वो मेमोरीज उनके साथ कलेक्ट की कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये उनकी लास्ट बर्थडे है जो हमारे साथ वो इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके साथ एक ये चीज होती कि थ्रू आउट चाइल्ड नाना चाल यही देखते हम कि वो बेटियों की तरफ कम ही जाते थे ज्यादा वो अल्लाह और अपने घर ही रहते लेकिन हमारे साथ उन्होंने 15 डेज स्पेंड किए टू वीक्स एंड इट वॉज टू लियर कॉज ऑफ लाइयर फॉर अस के नाना जान आई है और हमने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की है हिज लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज बर्थडे वो सेलिब्रेटेड हेयर इन गुजामाना तो ये कि बहुत दिल के करीब है हमारे हम सब के उनकी जो डेथ थी इट वॉज टू शॉक फॉर एवरी सिंगल पर्सन इन आर फैमिली अल्लाह तला उनके दर्जात बुलंद फरमाए आमी This is Abdullah Ashim Khan. Slim Khan give me my nana. An amazing personality and always a true inspiration for me. Nana Jan ke sath meri bahut si memories hain. Mujhe yaad padta hai jab hum Lahore jaate the nano ki taraf. To wahan pe hum cousins ke sath itna khelte koodte the, shor karte the, lekin Nana Jan apni book reading mein itne magan rehte the ki unko shor ka zara bhi andaaza nahi tha hota. He was a true book lover. मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरा मैं भी अपने नाना जान की तरह एक नाम पैदा करूँ मकाम पैदा करूँ एट द टाइम ऑफ हिज डेथ मुझे याद पड़ता है कि मेरे मामू तोर ने उनके लिए एक पोइट्री लिखी और वो पोइट्री मैंने उस वक्त इतने गौर से इतने दिल से वो पोइट्री याद की थी क्योंकि उस पोइट्री में मामू तोर ने मतलब वो दिल से पोइट्री लिखी थी नाना जान के लिए तो वो मैंने इतने दिल से खुद पढ़ी कि वो मैं आज भी अगर सोचता हूँ तो मुझे याद आती है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ऐ मेरी रूह मेरी जान मेरे दिल के रफीक तू ना होगा तो मैं बेशर हो जाऊ तेरा चेहरा तेरी आवाज तेरे हाथों का लंग जो ना मिल पाएगा तो मैं बिछड़ जाऊ जाते जाते जो ना देखो तो क्या मत होगी जाते जाते देखो जो ना देखो तो क्या मत होगी अश्क लग रे तेरा बेटा हूँ अल्लाह ताला मेरे नाना जान के दर्जात बना कर थैंक यू सो मच असलम को मैं भी बड़ी बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई वुड लाइक टू गिव अज शाउट आउट टू पिंकी खाला जान फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट इन मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल फॉर नाना जान रिवाइविंग हेम हिज पर्सनैलिटी एंड हिज होल लाइफ So uh, Pinky Khala Jan thank you so much for doing this effort and I wish you best of luck for this channel. Um so uh, let me introduce myself. I am granddaughter of Salim Khan Ginni and I am daughter of his youngest uh, daughter Yumna Tahir Khan. So uh, if I have to say few uh, if I have to say few words about Nana Jan. So the first thing that comes in my mind is his beautiful and generous smile. that he always had 
and whenever we used to visit him uh, there were times when he struggled recognizing faces and i remember my mother whenever he used to look at my mother instantly he used to recognize our faces and then uh, that expression uh, it's uh, it's priceless and it's really special to me because uh, he used to uh, he had so much emotions in those few moments when he recognized us and he, it felt like he owns us so it was really special and um, other than that uh, lately i have uh, built this in trust i have this in trust for poetry i have developed this in trust for poetry and which i never figured out earlier but i think um and i literally i wrote a poem on my own and uh, i loved doing it and i think i got that from nana jan and it's uh, and i would love to continue his legacy uh, by writing more poetry and i wish he was here and i could express this in trust uh, the similar interest this common interest this some uh, something that i and he can relate to but unfortunately he's not around us he's not within us but he still lives in our hearts and um we love him we always have and we always will and i hope he rests in peace for eternity thank you assalam alaikum i am the daughter of silim khan gilmi's youngest daughter uh, yumna tahir khan my name is amna khan amna tahir khan um okay about nana jan i don't unfortunately i don't really have a lot of memories of him but uh, well because for most of the time we were away but but uh, back in lahore when my father was posted there we used to visit uh, nana jan uh, and the, i mean their place so um the memory i have of his is that he he was bedridden and he used to uh, yeah he was a lot in pain and he was on his medication yeah but uh, he but however he used to radiate this warmth and love and this um you know uh, this uh, positivity this these vibes around him so i loved that about him yeah uh, okay I uh, unfortunately I don't have really uh, personally I couldn't spend much much of that time with him but uh, as of uh, I've heard about him from mama or or khala jan yeah he was uh, a very I'm very impressed uh, by his personality he was very um broad minded he was very progressive he was very outspoken about what he believed and yeah because uh, he used to believe that his um daughters uh, should invest in their education as much as and in their careers as much as their his son should which is i i feel um too progressive for his age i mean era because uh, i'm talking about the era of our grandfathers right so he was a very learned person he was the first person which very impresses me uh, who had done his completed his masters uh, uh, in his village so yeah um other than that he was in love with mangoes and uh, i used, uh, i still have this memory of him eating mangoes okay um i really wish and pray for his peace Uh, and i wish allah grants him high high ranks in jannah and i really hope uh, more intellectuals and, uh, and more people like him are here in this world who are as progressive as broad minded as open and as genuine as he was yeah we love you nana jan assalamualaikum mera naam mohsin khan hai aur main sim khan ji ka grandson मैं फोर्थ क्लास में था जब नाना जान की डेथ होगी तो मेरी उनके साथ मेमरीज़ हैं वो मेरी मोस्टली चाइल्डहुड की मेमरीज़ हैं तो आई रिम्बर के हम पोस्टेड थे लाहौर में मामू जान के साथ नाना नानी शादा रहते थे तो हम अक्सर मिले जाते थे उनसे लॉट ऑफ फन दे एंड आई रिम्बर ही हैड he always had this smiling face on on you know he had this gentleman smile on his face or uh kafi welcoming the 
माँ बताती हैं ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फूड्स जिस तरह अक्सर लाहौरी होते हैं और बस मेरी दुआएँ कि अभी ना जान जहाँ भी हों खुश हों 